নিজে কে নিজে ভালো ড্রাইভ করলেই সে ভালো ড্রাইভার হলো না অনেক রকমের ব্যাড ড্রাইভার রোডে পাওয়া যায় তাদের থেকে আমাদেরকে সেফটিয়ার ড্রাইভ করতে হবে আমেরিকাতে প্রতি বছর অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিফটি থাউজেন্ড পিপল রোড অ্যাক্সিডেন্টে ফুল আমেরিকাতে মারা যায় কারণ যারা যখন অ্যালকোহল খেয়ার ড্রিঙ্ক ড্রাইভ করে কারণ আমি অ্যালকোহল খাচ্ছি না আমি তো ড্রাইভ করতেছি তো তার মানে এটা না যে আরেকজন অ্যালকোহল ড্রাইভার আমাকে হিট করতে পারবে না মনে রাখতে হবে দিনে ড্রাইভিং এবং রাতে ড্রাইভিং এর পার্থক্য আছে গাড়ি চালাই তখন অনেকগুলো বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে রাত্রে যখন আর এখন আপনি জানেন যে বাফেলোর দিকে অনেক বাঙালি গেছেন এবং ওই রাস্তা দিয়ে অনেকেই আমরা যাতায়াত করি তো আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেছেন ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং আপনি জানেন এবং ড্রাইভিং এর সতর্কতা সম্পর্কে আপনার জানা আছে তো আপনার একটু সাজেশন জানতে চাই যে যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে রাত্রে গাড়ি চালাবেন দিনে গাড়ি চালাবেন হাইওয়েতে যাবেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার ওয়াট ইজ ইয়ার সাজেশন জি थैंक यू আমি তাহের ভাই সহ টাইম টিভি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্যানেলে যারা আছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর সাথে সাথে অত্যন্ত ভরাগান্ত থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমাদের এক ভাই এবং বোন কিছু কথা আছে সেটা হলো আমরা অনেকেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পরে আমরা ড্রাইভ করি মনে করি আর কিছু আমার লাগবে না আমাদের আমরা ড্রাইভার হয়ে গেছি আমাদের জাস্ট এখন আমরা ড্রাইভ করব কিন্তু এই দেশে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পারিপার্শ্বিক এনভারমেন্টে যারা ড্রাইভ করতে হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমি আমাকে সেফ করতে পারবো এবং তাদেরকে আমার কাছ থেকে সেফে রাখতে পারবো দুইটা জিনিস আমি ভালো ড্রাইভ করবো ডেফিনেটলি তাতে সন্দেহ নাই তাহলে আমি ভালো ড্রাইভার হলাম না আরো দুইটা ক্যাটাগরি আছে আমাকে অন্য ড্রাং ড্রাইভ আমেরিকাতে আমি পরে আসতেছি অনেক রকমের ব্যাড ড্রাইভার রোডে পাওয়া যায় তাদের থেকে আমাদেরকে সেফটিয়ার ড্রাইভ করতে হবে এবং আমার মাধ্যমে যেন আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অ্যাক্সিডেন্টে না পতিত হয় সেদিকে আমাদেরকে এই তিনটা জিনিস আমাদের যদি মনে রাখি আমরা তাহলে আমরা আমরা সেফটি ড্রাইভ করতে এখন আসেন আমেরিকাতে প্রতি বছর হ্যাঁ ফিফটি থাউজেন্ড পিপল রোড অ্যাক্সিডেন্ট মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিফটি থাউজেন্ড পিপল রোড অ্যাক্সিডেন্টে ফুল আমেরিকাতে মারা যায় তার হাফ অফ দ্যাম মারা যায় যে অ্যালকোহল রিলেটেড যেটা নাকি আমেরিকার মানে কি বলবো যে ড্রিঙ্ক করে যারা ট্রাইভ করে না এটার জন্য ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে আটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট আমি থার্টি থাউজেন্ড পিপল এভরি ইয়ার মারা যাচ্ছে অ্যালকোহল রিলেটেড কারণ যারা যখন অ্যালকোহল খেয়ার ড্রিঙ্ক ড্রাইভ করে কারণ আমি অ্যালকোহল খাচ্ছি না আমি তো ড্রাইভ করতেছি তো তার মানে এটা না যে আরেকজন অ্যালকোহল ড্রাইভার আমাকে হিট করতে পারবে না হ্যাঁ আরেকজন অ্যালকোহল ড্রাইভার ড্রাইভ করে ড্রাইভ করতেছে এই জন্য আমাদের সাজেশন হলো বিশেষ করে এই দেশে ফ্রাইডে নাইট স্যাটারডে নাইট এবং সানডে বিফোর মিড নাইট এই সময়গুলিতে যারা স্পেশালি ড্রাইভ করবেন তাদেরকে এক্সট্রা কেয়ার করতে হবে মনে হবে না ফ্রাইডে নাইট স্যাটারডে নাইট এবং সানডে বিফোর মিড নাইট কারণ ফ্রাইডে নাইটে সবাই বারে যায় স্যাটারডে নাইটে ফুল বারে যায় সানডে পরের দিন মানডে জব থাকে এই জন্য তারা হাফ ডে পর্যন্ত বারে থাকে এবং এই টাইমে তারা ড্রাইভ করে তারা খুব রেকলেস ড্রাইভ করে তো অ্যালকোহল খেয়ে ড্রাইভ করে যদিও ল আসে হোয়েন ইউ ড্রিঙ্ক এড অ্যালকোহল ইউ ক্যান নট গো বিহাইন্ড দ্য হুইল বিহাইন্ড দ্য হুইল যাওয়ার কোনো রুলস নাই তাকে যদি ব্যাথলাইজার চেঞ্জ দেওয়া হয় তাহলে ধরা পড়লে তার অনেক ফাইন হবে এমনি তার লাইসেন্স চলে যেতে পারে জেলও হইতে পারে ওই হিসাবে আমি এখন যাবো না অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে তবে আমি এটুকুই বলবো যে আমাদের আমরা যারা ড্রাইভ করি মনে রাখতে হবে দিনে ড্রাইভিং এবং রাতে ড্রাইভিং এর পার্থক্য আছে হ্যাঁ রাতে আমাদের ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায় তারপর আদার দিকের গাড়ির রিফ্লেকশন আমাদের চোখে পড়ে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা জিনিস হলো যে সাইন এই দেশে কিন্তু যদি সবাই সাইন গিয়ে ফলো করে হাইয়েতে ড্রাইভ করার সময় কোন রোডটা বাঁকা হয়েছে কোন রোডটা কি হয়েছে কোথায় হিল আছে কোথায় বাম্প আছে কোথায় কি আছে সব কিন্তু সাইন দুই চারে থাকে আমরা ড্রাইভ করি আর গান শুনি কথা বলি টক করি কিন্তু আমরা সাইন গিলে তাকাই না সবাই যদি সাইন দিয়ে খেয়ার ড্রাইভ করে এবং সেফে ড্রাইভ করে আমার মনে হয় না আমাদের ওই যে লানা কমিটি পক্ষে এই সাইন গুলি সবাইকে ফলো করতে হবে আর বিশেষ কথা হলো 
ইদানিং যে অ্যাক্সিডেন্ট আমি জানি ওই ভাইদের পিছন দিকটা মারছে অবশ্যই সে হয়তো রাজ করতে ছিল ড্রাঙ্ক ড্রাইভার ড্রাইং সে ড্রাং ছিল ওখান থেকে আমাদেরকে সেভ করতে হবে আর একটা জিনিস ড্রাইভ করার সময় কোন ব্যাট সিস্টেম আছে নার্ভাস হবেন না দেখেন আপনার হাতে ব্রেক আপনার পায়ে ব্রেক আছে আপনার হাতে স্টিয়ারিং ইউ ক্যান মুভ কার এনি হয়ে তো আপনি যদি শুধুয়া আপনি লেন্স করেন আপনি ঠিক হাতের ডান দিকে যেতে বা বাম দিকে নেক্সট যে দরজাটা পিছন এই দরজা পরবরি যদি কোনো গাড়ি থাকে কোন বিরোধ আপনি গাড়িটাকে ক্যাচ করবেন না এবং এটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড স্পট হ্যাঁ এটা ড্রাইভিং এর হচ্ছে ব্লাইন্ড স্পট ওইটা আপনাকে এক সেকেন্ডের জন্য আপনি ঘাটটা ঘুরে সরাসরি মিরোডের চোখে না আপনার চোখে ডানে বা বামে যে দিকে আপনি লেন্স করেন ওই দিকে এক সেকেন্ডের জন্য হলো মাথা ঘুরে আপনাকে দেখতে হবে যে আমার ব্লাইন্ড স্পটটা সেফ আছে না কারণ দূরের গাড়ি যদি থাকে প্রবলেম লাগে আপনি ব্লাইন্ড স্পটের গাড়ি যদি না দেখেন এবং লেন্স লেন্স করেন আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবেন বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হবে এবং ডেট হবে কারণ একদম হাতের কাছে সিক্সটি মাইল ফিফটি মাইল থেকে গাড়ি চলতেছে এবং যত স্পিডে গাড়ি যাচ্ছে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় মানে একবার গাড়ি সহ ড্রাইভার যারা আছে ফিনিশ হয়ে যাবে হয়তো বা উনি লেন্স লেন্স করতে ছিল প্রবলেম থেকে সামনে পুলিশের গাড়ি বা সামথিং লেন্স লেন্স করেছে মেবি উনি ব্লাইন্ড স্পট দেখে নাই আর পিছনে হয়তো স্পিডে ড্রাইভার আসতে ছিল কাছে ছিল যার জন্য মেবি আমি গ্যাস করতেছি আর কি হইতে পারে আর বর্তমানে আরো কিছু সিচুয়েশন আছে বর্তমানে যেটা একটা মানে মহামারী একটা ধারণ করতে ড্রাইভিং সেটা হলো ড্রাইভিং অ্যান্ড ট্যাক্সিং অ্যান্ড টকিং হ্যাঁ সেল ফোনে ড্রাইভিংটার জন্য অনেক শাস্তি আরো করছে জানেন আপনার আমরা করি কি অনেক সময় ড্রাইভ আমি এক হাতটা ড্রাইভ করতে সেফলি আমি ড্রাইভ করতেছি আমার গাড়িটা যে লেন্স লেন্স হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নাই আমি কিন্তু ট্যাক্স করতেছি আর একটু দেখতেছি বা কথা বলতেছি বিশেষ করে ট্যাক্সিং দা ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ভেরি ডেঞ্জারাস কারণ এক সেকেন্ডে গাড়ি আপনার অন্য লেনে চলে যেতে পারে আপনি চালাচ্ছেন যখন আপনি ফোকাসটা ফোনের দিকে যাবে আপনি হাইয়ে চালাচ্ছেন লোকালে চালাচ্ছেন আপনার গাড়িটা ঘুম হইয়া অনকামিং গাড়ির দিকে চলে যেতে পারে এবং এই জন্যই ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং একটা কোর্স আছে প্রতি তিন বছর পর পর প্রত্যেকটা ড্রাইভারের করা উচিত কিন্তু এখন আমরা বাংলাদেশ সেটা করি কি আমরা করি না আমি অনেক বছর যাবো ড্রাইভ করি আমি আমার এই কোর্সটা করতে হবে না না কিন্তু আমাদের করা উচিত এখানে আসলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে রিফ্রেশ করে দেওয়া হবে আপনি আপনাকে আবার রিফ্রেশ করে দেওয়া হবে আপনি কি কি ভুলগুলো আছে আপনি ক্লাসটা করলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি আপনি নিজেই হ্যাপি হবেন লাস্টে যে এই রুল আমি মানতাম না আমার মানা উচিত আমার সেফটির জন্য আমার গাড়ির সেফটির জন্য অন্য মানুষের হ্যান্ডবেন যারা যারা করছে তাদের সেফটির জন্য তো এইগুলি আমাদের মানা উচিত আর আমি এটি বলবো সবাইকে যে আপনার ট্রাফিক মেনে চলুন কারণ আপনারা ট্রাফিক না মানলে আপনার লাইসেন্স রুজ করতে পারেন আপনার ইলেভেন পয়েন্ট আপনার ওয়ান টু থ্রি করে ইলেভেন পয়েন্ট চলে গেলে আপনার লাইসেন্স দিবো খেয়ে অনেক ড্রাইভার টেক্সি রিসিকা চালায় তারা বসে আছে গাড়ি করতে পরে আসুক করে ও না নেক্সট টাইম আর ভুল করুন না কিন্তু তারা তো দেখা যায় ছয় মাস বসে আছে গাড়ি চালিয়ে যে পারতেছে না লাইসেন্স পাস করে নিয়ে গেছে রিমুভ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই ট্রাফিক রুজ গুলি আমি মনে করি মেনে যদি চলে আমরা বসে ড্রিঙ্ক করি না তারপরে মনে করতে হবে যে আমি ড্রিঙ্ক করি না বাট আমি রোডে যে যাচ্ছি আমার আশেপাশে যারা চালাচ্ছে বিশেষ করে ওই যে যে তিন নাইটের কথা আমি বললাম টাইম কিনে ওই টাইমে প্রচুর ট্রাক ড্রাইভার রোডে থাকে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের সেফলি অ্যাটলিস্ট স্যাটারডে নাইট ফ্রাইডে নাইট আর সানডে বিফোর মিড নাইট খুব কেয়ারফুলি ড্রাইভ করতে হবে আপনি যখন নাকি হাইয়েস্ট ড্রাইভ করতে আসেন রাইট মনে করেন আপনি এই লেনে আসেন এখন রাইট লেনে যাবেন রাইট আমরা ধরে কি রিয়ার বিলু মিরো দেখা সাইড বিলো একটু দেখা চট করে সিগন্যাল দেওয়া লেনটা চেঞ্জ করা ফেলে রাইট ভেরি ডেঞ্জারাস আপনাকে পিছনে যে গাড়ির ঝরঝাটা আসছে গাড়ি নিয়ে মাছ বরাবর এই বরাবর যদি ওই লেনে আরেকটা গাড়ি থাকে যে লেনে আপনি যাচ্ছেন রাইট ওই গাড়িটা আপনার রিয়ার বিলু মিরোর বা সাইড বিলো ডেফিনেটলি আসবে না ডেফিনেটলি আসবে না এবং এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে প্লাইন্ড স্পেন্ট আমি দিই নাই আপনি গার্ড ফিরিয়ে একটু দুর্দিকে দেখবেন ডান দিকে অথবা বাম দিকে 
এক সেকেন্ডের জন্য যদি আপনি রাইট লেনে যান রাইটের দিকে ঘর ঘুরে এক সেকেন্ড দেখবেন ব্ল্যাক আবার আপনাকে ফোকাস সামনে অনেকক্ষণ ঘর ঘুরে দেখলে আপনার সামনে আপনি কাউকে হিট করতে পারেন এক সেকেন্ডের জন্য জাস্ট ব্লাইন্ড স্পটে কেউ দূরের গাড়ি কিন্তু আপনি মিরোডে দেখতেছেন ফ্যাট মিরো এবং ডিয়ার কিন্তু সাইডে ব্লাইন্ড স্পটে যে আপনার স্পিডে আর একটা গাড়ি চলতেছে হাই এত প্রচুর গাড়ি চলে ওই গাড়িটা যদি না থাকে তখন আপনি লেন্স চেঞ্জ করবেন ওই গাড়ি থাকলে হয় আপনি স্পিড বাড়াই দিবেন না একটু স্লো করবেন ও যাওয়ার পরে আপনি লেন্স চেঞ্জ করবেন না স্পিড বাড়াইয়া দেওয়া পরে ব্লাইন্ড স্পটকে ছড়াই দিয়ে আপনি লেন্স চেঞ্জ করবেন সেম থিং লেফট সাইডও বোথ সাইডে ব্লাইন্ড স্পট আছে এটা অনেকে আপনি যদি ব্লাইন্ড স্পট যেটা এটা দেখলেন মানে গার্ড ফ্রিয়ে দেখলেন তারপরে আবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন সামনে কারণ সামনে আপনি যদি আপনি যদি আপনার আপনি যখন লেন্স চেঞ্জ করতেছেন হঠাৎ করে যে সামনের গাড়ি আপনার ব্রেক করে ফেলে রাইট কোন কারণে আপনি না আপনি সামনের গাড়ি এই জন্য আপনি লেন্স এর সময় লেন্স এর সময় তার ভাই এক সেকেন্ড কারণ আমি আবার বলতেছি দূরের গাড়ি গিয়ে আপনি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভ করার সময় আপনি চোখ দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন রাইট ব্লাইন্ড স্পটটা শুধু আপনার দরকার যখন আপনি লেন্স চেঞ্জ করবেন এবং এক সেকেন্ড আপনি পিছনে এক এক চোখ দিয়ে পিছনে তাকাবেন এক চোখ সামনে রাখবেন আপনি ব্লাইন্ড স্পটটা হাতের হাতের কাছে একটু মাথারে ঘুরে আপনি দেখবেন ওই লেনে গাড়ি নাই ব্লাইন্ড স্পটে দেন ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য লেন বিকজ দূরের গাড়ি আপনি রিয়ার ভিউ মিরর এবং সাইড মিরর দেখতে পাচ্ছেন দিনে হোক রাতে হোক রাতে হলে তো অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন কারণ অনেক সময় রাতে ভীষণ অনেকের প্রবলেম হয় তারপরে আপনার কার রাস্তা থেকে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে লাইট আপনার কাভার করতেছে না কার রাস্তা রাইট তো এক্ষেত্রে আপনার সাজেশন কি হবে রাস্তে কখনোই হাই বিম দিয়ে গাড়ি চালাবেন না আমাদের অনেকে আমরা ওই ন্যারো রোড দেখলে হাই বিম দিয়ে দিই হাই বিম আপনি দিলে যেমন প্রবলেম অন্য গাড়ি যে অধিকটা যারা আসতেছে তাদের রিফ্লেকশনটা বেশি হয় অনেকে হাই বিম দিয়ে হাইতে গাড়ি চালায় না হাই বিম কখনোই দেওয়া যাবে না যখন স্নো পড়ে হ্যাঁ তখন হাই বিম দেওয়া যাবে না হ্যাঁ একেবারেই না স্নো রিফ্লেক্স করে আপনাকে প্ল্যান করবে এবং অন্য গাড়ির পুরো প্রবলেম করবে হ্যাঁ আর যখন নাকি হাইয়েতে গাড়ি চালাবেন রাত্রে হাই বিম না লো বিমে গাড়ি চালাবেন যে আপনাকে হাই বিম লোবেন না লো বিমে গাড়ি চালাবেন আরেকটা হলো রাত্রে কেয়ারফুল হতে হবে কারণ আপনি ভিজিবিলিটি কমে যায় হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হলো আপনাকে এটা অনেকে মানে না ওই যে ড্রাইভিং লাইসেন্সে দেখবেন যারা নাকি গ্লাস ইউজ করে তাদের রেস্ট্রিকশন নিজে লেখা আছে রেস্ট্রিকশন আর বি আর যে দেখবেন বি লেখা আছে বি মানে রেস্ট্রিকশন বি মানে আপনাকে গ্লাস করতে হবে আপনি যখন আইটিএস দিচ্ছেন লানাস পারমিট দেওয়ার সময় তখন চশমা পড়ে আইটিএস দিচ্ছেন কিন্তু আপনি লানাস পারমিট পাওয়ার পরে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পরে ভুল লাগেছে না আমি একটু দেখতেছি কিন্তু আপনি যদি প্রবলেম থাকে গ্লাসের আপনাকে গ্লাস পুরি দেখ করতে হবে কারণ নালে আপনি দূরে গাড়ি আপনার প্রবলেম হবে আপনার ভীষণ পর্যন্ত যাবে না হ্যাঁ এই জন্য আর রাত্রে ড্রাইভিং এ আপনাকে এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে আমার কথা হচ্ছে রাত্রে ড্রাইভিংটা অ্যাভয়েড করলে ভালো বাট আপনাকে ড্রাইভারের ড্রাইভ করতে হবে ড্রাইভ করতে হবে বললে আপনাকে এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে বিশেষ করে ভিজিবিলিটির জন্য এবং আপনার উইন্ডশিল যেটা আছে সেটাকে অলওয়েজ ক্লিন রাখতে হবে এটা যদি আপনি ক্লিন না রাখেন আপনি পিছনে ওই সামনের গাড়ি যে গ্লাস টাইস আপনি গ্লাসে আপনি উইন্ডো ইয়ার মধ্যে পড়বে উইন্ডশিল মধ্যে পড়বে আপনাকে আপনি ভিজিবল আরো নষ্ট হয়ে যাবে কাজে রাস্তা ড্রাইভিং এ মেইন থিং আপনি উইন্ডশিল ওয়াইপার দিয়া গাড়ি স্টার্ট করার আগে সামনের গ্লাসটা পুরো ক্লিন করতে হবে একদম স্বচ্ছ ক্লিন করতে হবে যাতে কোনো সামনের গাড়ির গ্লাস মতো আপনাকে ডিস্টার্ব না করে কারণ ওই অনকামিং গাড়ি যারা রেড লাইট মানে যারা গাড়ি চালায় আস্তে আস্তে লাইট ওই দিকের থেকে তাদের গ্লাসটা কিন্তু অনেক সময় প্রবলেম করে এবং এগুলি ক্লিন রাখতে হবে সাইড মিরর গুলি রিয়ার বিরো মিরর এগুলি ক্লিন রাখতে হবে এবং এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে আর ওই যে ওই তিন রাত্রে আপনি ড্রাইভ করার সময় মনে রাখতে হবে যে ড্রাঙ্ক ড্রাইভার আমি ভালো কিন্তু অনেক ড্রাঙ্ক ড্রাইভার আমি রাত্রে ড্রাইভ করতেছি কার রাস্তা এই আপনি ল বিম দিয়ে দিয়ে যদি আমি চালাই তাহলে আমি সামনে বেশি দেখতে পাচ্ছি না আমার দেখা দরকার একটু দূরে হাও আই ক্যান সি আমি কিভাবে দেখবো না আপনি যখন নাকি শুনে দূরে আপনি গাড়িটার ভিমটা লো বিমটা এইভাবে দেওয়া আছে আপনি যতদূর পর্যন্ত আপনি ভিউ দেওয়া দরকার না ওই গাড়ি মেনু ফ্যাক্টর ওইভাবে বানায় আপনি দেখতে পাবেন কিন্তু প্রবলেমটা কথা আমি বলি আপনি একটা সাইন আছে রাইট দূরে হাইতে চাওয়া সাইন গিরি দেখা যাবে তখন আপনি করবেন কি এক সেকেন্ডের জন্য সাইন গিরি করার জন্য আপনি ফ্লাস্ট করবেন ফ্লাস করে এক দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন আপনি সাইনটা পড়বেন পড়ার পরে আবার হাই বিমটা বন্ধ
ঘুম চলে আসে দেখা যায় ঘুমে একদম জুড়ে চুখ চোখ খুলে রাখছে এবং আপনি ঘুমাসতেছে শেষ প্রশ্নটা করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি যেটা বলেন যে গাড়ি চালানোর সময় নার্ভাস হবেন না আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন মধ্যে পাশে খুব লম্বা লরি যাচ্ছে রাইট চালাচ্ছে <laughs> আপনি যখন নাকি কোন গাড়ির সাইড দিয়ে মনে করেন আপনি যখন হাইয়ে চালাচ্ছেন ওই যে লেন্স চেঞ্জ যখন করবেন তখন এই যে বললাম আপনি একটু আগে পিছিয়ে থাকবেন ও চলে গেল আপনি চলে যান না আপনি একটু স্লো করে দিলেন মানে ওর সাথে আপনি রেস করতে যাবেন না কারণ পারবে যাওয়ার সময় হ্যাঁ পাকা হয়ে যখন আপনি ওই গাড়িটা যাবে না অনেক সময় কিন্তু ওই গাড়ি পড়ে যায় মনে রাখতে হবে আমার হাতে স্টিয়ারিং আমি গাড়ি ঘুরাইতে পারবো আমার পায়ে ব্রেক আমি গাড়ি থামাইতে পারবো আমার চোখ যে আমি দেখতেছি আমি ঠিক আছি আমি নার্ভাস হবো না আরেকটা জিনিস জানতে চাই যে বৃষ্টি অথবা স্ন যখন পড়ে তখন মনে করেন পাশ দিয়ে আপনার কোনো গাড়ি বা ট্রাক যাচ্ছে যে আপনার গাড়ি এমন জুড়ে যাচ্ছে এবং আপনার গাড়ির সামনের গ্লাস আপনি ওয়াইপার দিয়ে ক্লিন করতে পারছেন একদম ঝাপসা করে দিচ্ছে আপনার ওই যে তাদের স্ন অথবা পানিতে দিয়ে পানি দিয়ে রাইট এই অবস্থা আপনার কি করা উচিত আপনার ওই যে স্পিড বাড়াই দিতে হবে আপনি যখন দেখতেছেন হ্যাজার খারাপ অবস্থা আপনাকে ওই উই শিল্ডে একেবারে হাই স্পিডে দিয়ে দিবেন এছাড়া আপনার করার কিছু নাই হাই আপনি স্লো করে দেবেন গাড়ি আর ব্যাড সিচুয়েশনে আপনি যখন ড্রাইভ করবেন মানে বৃষ্টির সময় এবং স্নো সময় স্নো সময় তো আপনি ব্রেক করতে পারবেন না স্নো যখন রেজিড মনে করেন আইটি রোডে যদি আপনি ড্রাইভ করেন আপনি ব্রেক করবেন মনে করেন যে আপনি সাবান দেওয়া বাথরুমের হাতে যেরকম আপনি টিপে টিপে এইভাবে আপনি ব্রেক করেন আপনি যদি স্পিডে বৃষ্টি যখন শুরু হয় না মনে করেন ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে রোডের মধ্যে 
ওই টাইম টাইম আপনি যদি হার্ট ব্রেক করেন গাড়ির রোডের মধ্যে এক প্রকার অয়েল আসছে না ওইটা ভেসে ওঠে এবং ওই বৃষ্টির পানিগুলি যেন ফোটা ফোটা রোডে পড়ে থাকে না তখন রোড থাকে ভেরি ডেঞ্জারাস সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ওই টাইমে যদি আপনি হার্ট ব্রেক করেন আপনি গাড়ি কন্ট্রোল করতে পারেন না গাড়ি মানে ই হয়ে যাবে লেন চেঞ্জ হয়ে যাবে বা গাড়ি ঘুরে যাবে অন্যদিকে ঘুরে যাবে বাট যখন নাকি এক পশলা রেন হয়ে যায় হ্যাভি রেন হয়ে আর রোডটা ওয়াশ হয়ে পানিগুলি ড্রেনে চলে যায় হ্যাঁ তখন বৃষ্টি হইতেছে কিন্তু ওই রোডটা ওই প্রথম যে ফোটা ফোটা বৃষ্টি হয়েছে ওই রোড হচ্ছে এই রোডটা সে জি কারণ ওই টাইমে অয়েল গুলি ভাইসে ওঠে অয়েলে আপনি ব্রেক করলে গাড়িটা পিছা চলে যাবে গা আর যখন এক পশলা বৃষ্টি রোডটা ধুইয়া গেল গা ওয়াশ হয়ে গেল গা না তখন রোডটা मैंने ग्लैसे सुंदर गुरुपूर्ण तथ्य अशेष धन्यवाद धन्यवाद